ahí lo estamos monitoreando. Por lo pronto, pues vamos a pasar ya con los ma queridos Maxi Abogados que ya se encuentran con nosotras y nosotros acá en Momentum y le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido abogado magistrado Federico Anaya Gallardo. Muy buenos días, Federico. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo han ¿Cómo estado, está? compañeros? Bien, bien, abogado. Aquí, aquí estoy hablando de Estado de México y ahorita vamos a hablar de un personaje también ahí muy simpático, por decirle de alguna forma. Así es. Y, y por ahí vemos... Pero no, no veo la imagen del último hombre Malboro. Ah, ya la vi. Ya llegó. Ya llegó el último hombre Malboro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Se está mordiendo las uñas, está nervioso. No, estoy, estoy buscando cómo, cómo ponerle mi filtro, ya lo encontré. <risa> ok, ok. Pero ya estaba en blanco y negro, ¿eh? la, la magia de la tecnología y los compañeros de la producción. Que se hace... peina, ya se están peinando. Peina, sí, no, déjenme, de... déjenme acomodo, voy a... Sí. Es que... Y me iba conectando y de repente me meten ya así, ¿no? Ya, me, déjenme, déjenme acomodo y toda la cosa. Bien, así, bienvenido venga. al club de Leonardo Peña, que te agarra en los peores momentos, ¿sabes? Exactamente, exactamente, así me metió. Gracias, oh. buenos días, saludos a todos y a todas. Te dedico, mi querido Ernesto, Alberto. Buenos días, ya le, ya le dieron el Alberto, ya le dio un llegue ahí al vikingo. Órale. No, es, es ese cuate, es ese cuate. <risa> ya. Pues mi queridísimo eh, Federico Anaya Gallardo, mi querido David Peña, pues dos temas que nos ocupan, permítanme iniciar con este primero de este personaje del que hablaba Alberto Nájar, eh, Ricardo Anaya, este ex candidato a la presidencia de la República, y que pues sí, como señalaba Alberto, pues el presidente en uno de los debates que le dijo Rique Riquín Canallín, se le quedó cuando el presidente López Obrador en ese debate, pues cuando se le acerca a Ricardo Anaya, pues se agarra la cartera el presidente López Obrador y se la esconde porque no le fueran a robar. Ahí creo que ni siquiera tenía, tal vez creo que tenía un billete de 20 pesos el presidente López Obrador y de plano se lo escondió. Eh, pues este personaje le declara nuevamente, pues, no sé si decir la guerra, pero le hace señalamientos y acusaciones al presidente López Obrador y una graciosa huida, pues, permítanme decirlo así, Federico Anaya Callardo, una graciosa huida, dice, pues ya me voy porque me van a detener y el presidente dice, pues ¿por qué te vas? Enfrenta la situación. De, de, les pongo el contraste, Federico, eh, David, eh, Ahorita que acabamos de entrevistar al abogado Pau, es que ahí le, lo quieren encarcelar. Y el tipo dice, pues yo ni me amparo y yo voy mañana ahí a Barrientos y a ver pues qué es, de qué se trata todo esto, pues, ¿no? Eh, una, con, un contraste tremendo con la actitud de Ricardo Anaya. ¿Cuál es tu valoración de esto, Federico Anaya Gallardo? Um, bueno, yo quisiera compartirles eh, una palabreja de abogados en el litigio penal. Yo no litigo penal, el experto es David, pero luego los jueces eh, se inventaron un término que se llama defensista, una actitud defensista. Eh, a mí no me gusta la palabreja porque usualmente los jueces autoritarios la han utilizado para descontinuar, echar a un lado cualquier argumento de la defensa. Este, pero en varios casos, amigos litigantes me han demostrado que efectivamente existen actitudes defensistas. Eh, es decir, eh, son actitudes exactamente como tú las contrastaste ahorita. Tú tienes un abogado que está siendo acusado y lo que dice es, díganme de qué me acusan y yo tengo claro cuál ha sido mi lucha, por lo tanto voy ante mi juez y que me explique. Esa es una actitud que no renuncia a defenderse pero va y enfrenta los cargos, aun cuando el riesgo sea que de repente resulte que ahí están esperándote con una orden de aprehensión en un delito grave que requiere prisión preventiva. O sea, tomas un riesgo. Ahora, el abogado tomó sus precauciones, nos ha explicado en público y nos pide que le demos seguimiento. Eh, en cambio, la actitud de Ricardo Anaya es defensista en el mal sentido de la palabra, porque lo que está haciendo es darnos pedacitos chiquitos, muy chiquitos, de lo que está ocurriendo. Luego se victimiza 
y dice, por lo tanto, me voy al extranjero. Es decir, le pone más trabas al proceso penal que él nos dice que se ha abierto en su contra o está a punto de judicializarse, pero lo que hace es no enfrentarlo de manera directa, sino ponerle obstáculos. Ya, perdón, es, perdón, Federico, perdón, nomás, ya se judicializó el fin de semana, la información que sacó él el sábado ya se corroboró el domingo, porque el sábado yes. era hipótesis, el domingo ya filtró hoy pública reforma justo que el citatorio, que se le hace ya como parte para citatorio para la audiencia inicial. O sea, ya no, ya, ya digamos, yo también me quedé con esto del fin de semana, uh -huh. nada más te hago la votación. Uh -huh. ¿no? no, perfecto. Eh, pero fíjate, aquí hay una cosa importante. Y yo iba a decir que de lo mismo que nos está diciendo Ricardo Anaya en su video, a mí me queda claro que él ha tenido acceso a la investigación de la fiscalía porque tiene idea de qué cosas había, qué cosas eh, se mejoraron, qué cosas se ves. Exacto, continuemos, bueno, mi querido Federico, perdón que te pero, interrumpa. Pero David, ¿qué, qué, ¿qué me dices de eso? Porque yo lo que estoy viendo es que el ciudadano Ricardo Anay tiene información de su caso, pero en lugar de facilitar que se aclare judicialmente el asunto, lo que está haciendo es irse. Y un último detalle, acabas de decir algo importante, ya salió un citatorio, ¿verdad? En otras palabras, no hay orden de aprehensión. En otras palabras, me parece una exageración la estrategia de huir del país. No se vale. Bueno, es, es obvio, David, eh, que eh, le han filtrado parte del expediente a Ricardo Anaya. Eh, él mismo eh, mandó un tuit hoy en la mañana donde señalaba que ha sido citado al reclusorio norte para enfrentar eh, la audiencia inicial de este proceso. Yo tengo ahí algunas dudas y se tienen que ver con un tema muy, muy del de procedimiento. Hay una denuncia por lavado de dinero que presentó el que era su correligionario en el PAN, Ernesto Cordero, en junio de 2018. Existe también un desglose del expediente del caso de Brecht, donde se le eh, acusa a Ricardo Anaya de haber recibido por lo menos seis y medio millones de pesos en efectivo como parte de, de los sobornos. Hay ya un ex senador preso por ese mismo delito. Eh, por ahí leí que las acusas, la acusación esta en concreto de Odebrecht no ameritaría prisión preventiva si sería el caso de lavado de dinero. En, en, en ese sentido, eh, este, este procedimiento puede ser que se mezclen, puede ser que sean dos casos distintos, puede ser que no. ¿Qué tanto puede eh, de una u otra forma terminar en, en un procedimiento de prisión preventiva, ¿puede el juez determinar que tiene a Naya los elementos y el dinero para darse a la fuga, como de hecho está muy comprobado, y a partir de eso dictar prisión preventiva si es que se presenta a esta audiencia inicial y qué pasa si no se presenta? Yo breve, no, no, ya saben que no, no me quiero abogadizar tan temprano en las clases, pero luego la diferenciación además entre el tema de prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva eh, justificada. Justificada en el término que buscaba. Sí. Exacto. Los, los, el, los, los delitos que están en el artículo 19 constitucional, eh, pésimamente reformado por la 4T en este último, hace un par de años, un año, año y medio, este, donde incluyeron un catálogo amplísimo de delitos, eh, lo que evita, digamos, es que eh, el Ministerio Público justifique la necesidad de una prisión preventiva para continuar con el proceso. Por eso se llama justificada. Y lo que hace es que la convierte en oficiosa. Por el tipo de delito, el juez dicta esta prisión preventiva oficiosa. Es decir, sin que haya razonamiento, sin que haya eh, exposición del Ministerio Público, sin que haga un ma mayor análisis, el Ministerio Público dice, en virtud de que este delito está contemplado en el 19 constitucional y es oficiosa, vas para adentro, ¿no? Así, y los jueces lo conceden. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre una y otra? Que... En, en estricto sentido en materia de derechos humanos, al tratarse de una medida eh, que involucra tu libertad, cualquier medida que involucre tu libertad, cualquier medida que afecte a tus derechos, tiene que estar, nosotros decimos, fundada y motivada, es decir, razonada. Tiene que tener un razonamiento. El que por haber cometido el delito X que esté en el, en el 19 constitucional, cualquiera de esos delitos sea meritorio ya de la prisión preventiva per se, es decir, por sí mismo, o sea, eso es violatorio de los derechos humanos y se ha señalado a nivel internacional. La prisión preventiva oficiosa, así, en este tipo de delitos, es, eh, es violatoria de los derechos humanos. Porque, aún tratándose de homicidio, 
por ejemplo, una persona que haya asesinado a otra persona, el Ministerio Público tiene la obligación o debería tener la obligación de decir, fíjese, señor juez, que esta persona, yo digo que mató a esta otra con estas condiciones y además tiene un riesgo de que se vaya a fugar o tiene un riesgo de peligrosidad eh, o tiene antecedentes de otras agresiones o tiene, y por lo tanto necesitamos que esté en una prisión preventiva, es decir, justificar la medida. En este caso, eh, lo que se dio a conocer, insistimos, porque pues estamos todavía sobre, el, sobre los, las filtraciones, lo que se da a conocer es que el citatorio que, que, le, que le envían a, a Ricardo Anaya, Anaya el Malo, este, eh, sería eh, relacionado con eh, precisamente el, lo de la reforma energética, o los votos que se compraron para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, y serían tres delitos, asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. Sin embargo, en la forma en la que están eh, presentados o en la forma en la que los presentaron contra el ex senador Jorge Luis Lavalle, Mauri, que él está también en el reclusorio norte, él sí está preso, eh, los delitos, así como están presentados, no merecen prisión preventiva oficiosa, es decir, no merecen que el juez directamente les dicte una prisión preventiva. Lo que ameritan es que el Ministerio Público justifique o razone por qué necesitan estas personas estar en la cárcel. En el caso de la Valle, según yo estuve revisando en las notas, se justificó la necesidad de, de la prisión preventiva porque tenía recursos para salir del país, porque tenía cuentas en el extranjero, porque tenía, eh, digamos, posibilidades de moverse en vínculos eh, para salir a otra, para dejar el país eh, si no se mantenía en, en, en la ciudad, bueno, en la Ciudad de México, en este caso donde él vivía también. Este, y a partir de eso se le presenta al juez y el juez dice, bueno, tiene dinero, tiene recursos, tiene pasaportes, tiene contactos, sí se puede ir a la fuga. Es decir, el juez razona si hay un riesgo de que se pueda dar a la fuga o un riesgo de que pueda otros elementos que dice el código, que pueda amenazar a las víctimas, que pueda obstaculizar el proceso o que pueda no presentarse en la continuación del proceso. Eso el juez lo razona y le dicta la prisión preventiva. Cierro la clase, discúlpenme, ofrezco disculpas por hacer la aclaración tan larga. Le agradece. ¿Qué hace? ¿A qué, a qué es lo que está diciendo ahora Ricardo Anaya? Eh, dice él, primero, o sea, se va al hipotético, eh, ya me citaron sobre estos delitos derivados de lo que señaló, eh, lo, lo que ha señalado el pro la propia defensa de la Valle, lo que señaló Lozoya y otra serie de, digamos, de, de testimonios, de pruebas que se han integrado o que nosotros presumimos que se han integrado, derivado de la detención de Lozoya y de la colaboración que ya hemos estudiado aquí en Momentum también, de la colaboración que ha dado hacia la Fiscalía General de la República para, pues digamos, eh, fincar responsabilidad o ayudar a fincar responsabilidad, a señalar la responsabilidad de otros políticos que participaron en este tema de la compra de votos para la reforma energética. Entonces, ahí él hace una suposición, Anaya, después hace otra suposición donde dice, aunque son delitos que no meritan prisión preventiva, ¿me podrían dar la prisión preventiva? Pues sí, porque es un, digamos, es una, es una condición a la que estás expuesto cuando enfrentas un proceso penal. Y después hace una que es la más temeraria donde dice esto lo que busca es dejarme en la cárcel para que no sea candidato en el 2024. Yo creo que, y con esto termino, a mí me parece que, que, que no solo es el tema de, de las inferencias o de las hipótesis que está planteando a Ricardo Anaya, sino también, y creo yo que eh, el, la, la, mejor, la mejor forma que él está encontrando con esta graciosa huida que él tuvo, es colocarse en los focos de interés eh, de, de los medios como si realmente se tratara de una persecución eh, de naturaleza política. Creo que, y no hay que olvidar que el origen de esta investigación, el origen de las denuncias, es de naturaleza política, porque implica el dinero del Ejecutivo Federal hacia los legisladores para aprobar una reforma legal y constitucional. Es un delito, hay varios delitos que se cometieron, sí, pero en estricto sentido la, la esencia siguen siendo delitos correlacionados o vinculados con la naturaleza política. No ahora, como él dice, la persecución, no. Tú cometiste un delito, hay indicios, datos de prueba de que pudiste haber cometido una serie de delitos, pues ven y enfrenta a la autoridad. Si tú pruebas que no lo hiciste, si tú vas con el juez y pruebas que no lo hiciste, pues usted vaya a su casa y ya saben que usted disculpe y regrese a su casa. Quien actúa, y con eso termino, siguiendo las frases abogadiles de, de Federico, 
quien actúa como culpable generalmente suele serlo. Entonces ahí hay que estudiar qué es lo que está, cuál es la actitud que está teniendo Ricardo Anaya, justo en comparación con lo que decíamos ahora de Pablo Díez, que él dice, yo no tengo nada que ocultar, yo no cometí ningún delito, voy y enfrento a la autoridad. Hay un riesgo de que me priven de la libertad, de que me dicten este, eh, prisión preventiva, sí, pero hay un riesgo que yo voy a enfrentar porque yo soy inocente. O sea, que sí. no petita acusatio manifiesta. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, el tercer no, maxi abogado ya acaba de entrar. No, 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 por cautelan por si las moscas. Eso, ya se ves. Ente, ya se lo va a a mi querido Oye, mi querido Federico Anaya, este asunto eh, nos vuelve a tocar también otro tema que nos ha sucedido, pues con este amigo de David Peña, este que es el fiscal Alejandro Hertz Manero. Y es este, pues este cliente, eh, pues tuyo también. Eh, otra vez, finalmente, y, y lo que también llama mi atención en este lado, y quería colocarlo en la mesa, es la frescura con la que alguien que está haciendo, no sé si sería un indiciado o cuál es el, el término que tendría que usarse con Ricardo Anaya, pues que así tranquilamente, pues puede decir, pues ya me voy del país. No, este, y vaya que tenemos muchos casos en este sexenio, pues de funcionarios o exfuncionarios, pues que se van a Israel o se van a otros lados y... A Chile, y, a Chile, a Chile. recordemos <risas> al tomate, que, ya se fue, que porque tenía agenda ya a, a previamente acordada en Chile antes de que lo desaforara, ¿no? Sí, y, y pareciera que esto se empieza a hacer algo recurrente en, en nuestro país y con esta fiscalía, pues que de pronto uno ya no sabe qué pensar, o sí sabemos qué pensar, y más bien es denunciar y denunciar, pero sigue sin pasar nada, Federico Anaya. Eh, mira, qué bueno que ahorita, nada más nos estabas preguntando, nos acordamos por lo menos de cinco casos, ¿verdad? Bueno, eh, cuando el sistema jurídico funciona mínimamente bien, vas a tener muchos casos distintos en, de los cuales comparar. Porque ciertamente el señor Toledo, este, por agenda previa, entre comillas, se huyó a Chile, es obvio que lo hizo. Pero por el otro lado, Huerta, el otro desaforado, este, terminaron arrestándolo, está ahorita ya en el inicio de su procedimiento penal. Eh, tenemos de los dos lados. Y tenemos cosas a la mitad del camino, como el señor este industrial que se huyó a España, se hizo el procedimiento de extradición, regresó, hay una negociación y la misma fiscalía dice que todavía no se entera cuál fue la negociación. Alfonso, Alfonso Ancira, ¿no? El de Alfonso Exactamente, de México, ¿no? el caso de Ancira. Pero precisamente eso era lo que queríamos. Queríamos que el sistema jurídico, que es muy complejo y que lo puedes activar por muchos lados, lo que nos explicó David nos da muchas ideas de dónde puedes defenderte. Lo que queríamos era que funcionara, entonces vamos a tener muchos casos. Yo creo que no se está haciendo eh, cosa común. Eh, de hecho, en los años 70 era bastante usual que incluso el régimen les regalara el boleto y los mandaba de embajadores o de cónsules o con una misión al extranjero. Este, eso ya no lo están haciendo. Pero el asunto real es que vamos a tener quién se escape y quién enfrente directamente las cosas. Y yo creo que lo importante para el público es discernir quién está mintiendo. Y aquí hay una cosa importante. También hay que divertirse con el espectáculo. O sea, el público, no solamente la ciudadanía en una república, también es un poco el público en un gran partido de cualquier deporte que ustedes deseen. Piensen ustedes el gran debate que nos aventamos hace año y medio, dos años, respecto del proceso que se le inició a Rosario Robles. Y la pregunta era, ¿por qué es que se hizo la prisión preventiva justificada? Y una de las razones que argumentaba la fiscalía era lo que nos acaba de decir David. O sea, había todos los elementos para pensar que la persona, aun cuando hubiera podido llevar su proceso en libertad, iba a procurar salir del país para hacer difícil el procedimiento. Por lo tanto, se le dicta la prisión preventiva. Eh, si yo fuera... Dios es grande y la república nos protege. No soy abogado del señor Ricardo Anaya. 
yo le diría que su estrategia, aunque tenga mucho éxito político, no 7 millones de vistas en sus redes, sino 500 mil, nos dice un compañero en, las, este, en los comentarios, aunque tuviera éxito político, es una mala estrategia jurídica porque demostraría, o sea, el, la fiscalía presenta el video de ese señor diciendo que él ya se va como la prueba de que aun cuando no hay prisión preventiva oficiosa, tendría que haber prisión preventiva justificada porque él está diciendo que se va a ir. ¿sí? Entonces, es una mala estrategia en lo jurídico. Pero de nuevo, buenas noticias, es lo que queríamos, que los políticos y todos los ciudadanos utilicen estrategias múltiples para defenderse y avanzar sus asuntos en los tribunales. Este, no necesariamente vamos a encontrar la justicia a la vuelta de la esquina, vamos a tener que dar como cinco vueltas a la manzana, pero eventualmente encontraremos justicia. Y ya en lo político, a mí honestamente me divirtió mucho que el terco de López Obrador, que se negó en aquellos años del 2004 a presentar cualquier tipo de amparo y defensa en contra del desafuero, este, y que se fue y se ganó la gran tribuna nacional para decir un discurso y acusar políticamente a sus enemigos, que políticamente lo estaban acusando, ese señor es el que ahora dice, no, pues quédese, defiéndase. Lo que le está diciendo es haga política de altura. Y eso es lo que no está haciendo Ricardo Anaya. Lo que está haciendo es eh, litigar defensistamente y yo creo, no muy eficazmente. Este, pero, de nuevo, mencionaste al marqués Hertz, Manero. El problema es que su fiscalía, dudo mucho que vaya a aprovechar la oportunidad y llegue con el video de Anaya y diga, por cierto, juez, sí lo cité y no tiene prisión preventiva, pero él ya dijo que se está yendo. Por favor, este, dicta la prisión preventiva justificada. Pero dudo que lo hagan. Son un poco lentos todavía en la Fiscalía General de la República. Y además ahí está todo el argumento, perdón, David, este que pudiera eh, esgrimirse, que se filtra el expediente. Yo estoy casi seguro que no tardaremos en ver una copia ahí publicada en algún medio con la intención básicamente de darle elementos para tratar de justificar una violación al debido, al debido proceso. Eh, en términos estrictos en el escenario, como hemos visto actuar a la, a la Fiscalía General de la República, el caso de Brex específicamente, ¿ves tú alguna posibilidad de que eh, progrese el, la prisión hacia, hacia eh, Ricardo Anaya. Lo pregunto porque en su, uno de los argumentos que señala en sus videos y, y sus eh, publicaciones en Twitter, eh, eh, David, él menciona que se le dio la oportunidad a uno de los testigos protegidos, que era el chofer de la hora ese ex senador detenido, de cambiar su testimonio inicial, porque cuando la acusaron de haber recibido ese dinero, la fecha que pusieron, Anaya dijo en su momento que no era ya diputado y argumenta ahora que eh, cambiaron, que le permitieron a este testigo cambiar la fecha. Este tipo de elementos, no sé hasta qué punto puedan servir o no para que la fiscalía tenga o no elementos para mantener su tortuguismo. Mira, yo, yo ya no, no en ánimos de sumarnos a la, a, a, la pega, a la piñata de siempre, ¿no? De, de la fiscalía. Este, en lo personal, he, he visto que las carpetas de investigación que integra la fiscalía, en muchos de los casos, son débiles. En muchos de los casos, eh, pues eh, les cuesta trabajo, digamos, al personal de la fiscalía, no al su titular, a la gente operativa, y si exculpo a Gert Manero a la gente operativa eh, que, digamos, tienen una muy vieja escuela todavía de integración de las investigaciones, de la vieja escuela de las, de las averiguaciones previas anteriores, y les hace falta investigación, documentación para poder, digamos, hilar, construir una historia que permita eh, concluir con algunas acusaciones eh, y, y solventarlas, sustentarlas y defenderlas. Eh, sin, sin meterme todavía a, a, a poder hacer la revisión de esto, de lo que se pudiera estar eventualmente filtrando, como dices Alberto, y coincido contigo, que, que se va a filtrar en los próximos días. Este, yo, yo pondría dos elementos ahí. Primero, se filtra desde la Fiscalía General de la República y en buena medida creo es porque adentro de la propia Fiscalía sigue habiendo personal 
de mucha complicidad con el PRI, con el PAN, con esta ideología y con esta estructura de corrupción y de protección y de impunidad, y que el fiscal Gert Manero pues, no ha podido hacer esta limpia, digamos, que prometió desde, desde el inicio, ¿no? desde que, que arribó a su mandato. Segundo, porque eh, creo que en, en alguna medida nos permite también conocer cuáles son los elementos que se harán público en un, eventualmente en un par de semanas después o en un par de meses, digamos. Es, tampoco es que lo que ya está solicitando ahorita el, eh, con esta audiencia, con esta solicitud de audiencia al Ministerio Público, son datos suficientes que desde la perspectiva de la Fiscalía General de la República darían para iniciar un proceso o, eh, judicial. Eso es, digamos, en esta primera etapa. Después de ahí se abre otro proceso que se llama investigación complementaria, si se le vincula a proceso, lo que antes era la auto de fórmula prisión, si se le vincula a proceso, en este caso a Naya, se abre un proceso de investigación de varios meses para complementar esa investigación. En todo ese proceso, Anaya y su defensa van a tener participación, presentarán pruebas, testimonios, testigos, todo lo que consideren. Eso es lo que abre el proceso. Me parece que eso es lo interesante de, del sistema actual penal. Eh, el Ministerio Público te presenta una imputación, tú tienes la posibilidad de defenderte, <coughs> perdón, y además tienes la posibilidad de presentar todas tus pruebas, testimonios, todo lo que tú consideres, peritajes, todo lo que tú consideres para hacer tu ejercicio de defensa. Y ahí... Insisto, se está analizando o se va a estar analizando las conductas relacionadas con delitos, con delitos sancionados en el Código Penal Federal, en este caso eh, de carácter federal. Y aquí hago un paréntesis, y perdón por tomar la, 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 el, el meterme a la discusión que traen en el chat, pero hay un usuario o usuaria que no es muy común en el chat, que está, este, lleva como 97 veces escribiendo no más presos políticos en México. Y creo que hay una diferenciación y me parece importante explicarle. La diferencia, eh, cuando se trata de un preso político, una persona presa política, se hace por su eh, preferencia política, por su pertenencia política, por su activismo político o bien por su expresión política. Es decir, es un, son delitos generalmente relacionados con libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de asociación. Por eso ese tipo de delitos han quedado prácticamente en desuso. Hablo de sedición, motín, este, eh, ultrajes a la autoridad, algunos de estos delitos que tienen una esencia de naturaleza política. Incluso el, el artículo 362 del Código Penal de la Ciudad de México, que era equiparado a terrorismo, tenía, este, ahí Federico, cuando fue que nos conocimos en el 2012, ese delito justo eh, tenía una naturaleza política. Es decir, era quien presione a la autoridad para que haga o deje de hacer algo, se constituye como un delito. Eso es un delito de naturaleza política. Aquí es importante señalar justo que eh, quien está poniéndose en el chat no se está persiguiendo en este caso a Naya por un delito de este tipo, de esta naturaleza de delitos con una connotación política. Hay una serie de delitos, asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, que presuntivamente él pudo haber participado, él pudo haber participado en estos delitos, y que son delitos que están sancionados por ser conductas contrarias al derecho. Punto. No tiene que ver con su ideología, con su pensamiento, con su expresión de ideas. O sea, no lo están eh, procesando por los videos estos que hace este, ahí superproducidos donde intenta hablar como pueblo, ¿no? Este, que me parece hasta forzado estas palabras y frasecitas que usa. Si hubiera un proceso o, o un, un inicio de una investigación por esos videos, ah, entonces sí es un delito de naturaleza política. Es una persecución política porque se está persiguiendo sus ideas, sus expresiones. En este caso no lo es. Él presuntivamente cometió delitos. Hay elementos que nos dicen que pudo haber participado en esos delitos y se le acusa por esos delitos y que se defienda por esos delitos. Esto de querer sacar y decir soy un preso porque entonces no quieren que esté en la boleta del 2024, me parece y coincido con Federico, es una malísima estrategia, es una muy mala estrategia porque el otro tiene que enfrentar este tipo de acusaciones. Y cierro nada más el comentario que tenía en el chat. No es un preso político, ni siquiera es un preso de conciencia, que esa es otra, otra naturaleza, que no me voy a meter aquí a la discusión, ni siquiera es un preso de conciencia, es una persona que tenía un cargo público y que en ese cargo público al parecer cometió delitos. Bueno, por eso se le tiene que procesar y por eso se le tiene que juzgar. 
si a las, al, al, al usuario este nuevo del chat no le gusta, la, bueno, pues hay que refrasar. Era, 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 era un bot, ya lo bueno, bloqueamos. Bueno, ya lo bloquearon, pero estaba en la discusión ahí en el chat. Entonces, ¿cuál es la diferenciación, digamos? no Este tema me parece importante. No es una persecución política de naturaleza por los delitos políticos. Es la fiscalía quien lo está haciendo. Eventualmente lo va a tener un juez. Yo tampoco me puedo abstraer y decir no hay injerencia de ningún interés. no. Probablemente sí hay un interés, pero al final está sujeto al proceso. Si presenta las pruebas, los testimonios, los peritajes, lo que sea, pues un juez en esta primera instancia, en una segunda instancia, en un amparo, un juez le, le dará la razón y dirá, pues efectivamente no tiene participación, no tiene responsabilidad y lo absuelve. Pero, y ahí termino, este, creo que desviar la atención o desviar la discusión a que se trata de una persecución de naturaleza política me parece un despropósito en, en, esta, en este momento. Ya, gracias, gracias David. Pues tenemos que pasar al siguiente tema. Nada más déjenme eh, hacer una última pregunta que me parece pertinente que hace aquí alguien de la audiencia. Además de añadir primero un comentario de Laura Santillán que dice, súper abogado y súper maestro David. ¡Ole! Ah, gracias ah, mi querida Laura. Está no, bueno. Ah, gracias mi querida Laura. Y, y hace, eh, Adriana Cos hace un... <coughs> Ah, no, perdón, es la misma Laura Santillar que dice, una vez eh, con la orden de aprehensión se solicita ficha roja, si él ya está en otro país, ¿qué procede ahí eh, en un caso como este? Y si pudiera responder brevemente para pasar, eh, eh, Federico, para poder pasar al siguiente tema. Ah, perdón, perdón, otra vez, la, estaba buscándola y no la, la encontré. La pregunta, la pregunta es... Una vez con la orden de aprehensión se solicita la ficha roja, o sea, ¿qué procede en caso como este? Si, y, um... A ver, eh, de, por, por eso digo yo que la estrategia de Anaya, Ricardo, es mala. Eh, no teníamos orden de aprehensión, lo que hay es un citatorio para que vaya y comparezca ante su juez, entonces no puedes alertar una ficha roja. Ahora la fiscalía tendría que decir, oigan, este, este señor dice que no se va a presentar al citatorio, por lo tanto te pido, juez, que vuelvas a considerar la posibilidad de una prisión preventiva justificada y entonces sí tendríamos una orden de aprehensión. Y si el señor está fuera del país, entonces sacas la ficha roja pidiéndole al resto de los estados que están este, aliados con México en contra del crimen que por favor lo busquen y nos ayuden a traer. Eh, ojo, por eso es una mala estrategia jurídica, o sea Ricardo Anaya está creando una profecía autocumplida y eso es este, pues, muy tonto, es como dispararse él mismo en el, en el pie este, ahora un detalle que yo quisiera recordar es que hay actos políticos que son completamente indignos pero no son delitos este, el senador que está ahorita o ex senador que está procesado por todos este, eh, estos intercambios de dinero extraños eh, al final de cuentas si llega a ser condenado, será condenado por haber recibido un dinero que no debía haber recibido, que es enriquecimiento ilícito, pero no es delito votar por una iniciativa o por otra eso no es delito en sí mismo eso es un acto político perverso porque se supone que los legisladores no necesitan dinero para escoger entre iniciativas. Lo tienen que hacer por su ideología. ¿sí? Lo que es terrible es que aparte de todo sacaron raja económica financiera del asunto. Pero la parte loca, eso no es delito. La pregunta es, una iniciativa que fue aprobada en una Cámara Legislativa en donde la mayoría de los votos se movieron no por las ideas, sino por el dinero. ¿Vale o no vale? Eh, y eso es una cosa más complicada todavía. La Corte, hace muchos años, precisamente en otro pleito que le llevó López Obrador, cuando era jefe de gobierno, descubrió que en un juicio que ya está cerrado, sentenciado y cerrado para siempre jamás, si yo descubro que en el mero origen, hace 20 años o hace 15 años, hace 10 años, mucho tiempo, el origen del litigio era un documento falso que se presentó de mala fe en el proceso judicial, tengo yo derecho, Suprema Corte, de ordenar que se vuelva a abrir el asunto y se revise. ¿Por qué? Porque es injusto 
que haya una condena a partir de un documento falso. Y yo me enteré hasta 10 años después. ¿Podemos hacer el equivalente legislativo? Esa debería ser la pregunta política importante. Las reformas neoliberales que hubieran el PRI y el PAN aprobado ideológicamente solitos, sin necesidad de dinero, las podemos echar atrás porque, aparte de ser gentes de derechas, que eso no es ningún pecado y no es ningún delito, son unos corruptos que cobraron dinero indebido por eso, ¿las podemos echar para atrás por eso? ¿Sí o no? Eso es una cosa que no hemos discutido. Ya. Sí, la, la verdad que sí, hay muchas cosas que tienen que discutirse, pero para pasar al siguiente tema, eh, hay un comentario en el chat que me parece pertinente para cerrar, si me lo permiten. Dice Esther Cuellar que lo que quieren es sembrar la narrativa de que AMLO es un dictador, que tiene presos políticos, y bueno, pues ahí tienen eh, como ejemplos a Rosario Robles y ahora a este personaje que fue bautizado el fin de semana como Ricky Riquín eh, Profugín. Así es que, pues ahí está el tema. David Peña, tú habías planteado eh, como un eh, tema para conversar eh, en, en esta eh, mesa con Federico Anaya, contigo, con Ernesto y conmigo, eh, el caso de la desaparición de Sergio Rivera, un activista indígena de Puebla que se ponía una hidroeléctrica. Eh, hay un atisbo enorme de impunidad, hubo detenidos, el juez los liberó. ¿En qué va este, este caso que me parece muy importante que se aborde en estos minutos que nos quedan, David? Gracias, gracias Alberto. Justo, justo lo proponía yo, es un caso que llevamos en la organización, eh, en el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, eh, porque justo hoy se cumplen tres años de su desaparición. Hoy es el tercer aniversario de, del día en el que Sergio fue desaparecido. Eh, se llevó un proceso complicado en la investigación, pero... Extrañamente, y si lo de reconocer, la Fiscalía de Puebla coadyuvó con nosotros, participamos, hicimos una investigación bastante rápida. En tres meses logramos eh, detener a tres de los cuatro responsables de la desaparición de Sergio, los llevamos a proceso, los llevamos a juicio. Y después de dos años de juicio, en septiembre del año pasado, eh, las tres personas fueron exoneradas. Fueron en una declaración, en una sentencia de, declara de absolutoria fueron dejados en libertad, digamos, sin ánimo de meterme a todo el análisis, en algún momento lo, 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 lo platicamos aquí también en este espacio, no recuerdo si estaba momento, lo platicamos en, en rompeviento, en perspectivas, eh, es un caso que nos llamaba la atención mucho, primero porque era el primer juicio hasta septiembre del año pasado, el primer juicio que se seguía en México por desaparición cometida por particulares, es decir, había juicios que se habían seguido por desaparición forzada, donde habían participado elementos del ejército, elementos policíacos, pero era el primer caso que se seguía por una desaparición cometida por particulares. Segundo, era el primer caso también donde se judicializaba, es decir, se llevaba a un proceso penal a los responsables de una desaparición de un defensor de derechos humanos. Hay defensores y defensoras de derechos humanos desaparecidos, asesinados, asesinadas, y no hay ni investigación y mucho menos procesamiento de los responsables. Entonces era un caso también que resultaba relevante. Y el tercero, interior de su propia comunidad. Eh, eh, me gustaría, ahí estaba viendo, me gustaría que pudiéramos poner este, un, un pequeño fragmento ahorita del video, el video que, que les compartí, es un videito de tres minutos, creo cuatro minutos, justo porque en este video resumimos parte de lo que fue el juicio, parte de lo que fue este proceso, y justo siguiendo con esta crítica que hacíamos tanto a la forma en la que operan las fiscalías como opera el Poder Judicial, eh, en este caso lo que padecimos como abogadas y abogados este, era, eh, llevando este caso, era que el juez eh, que le tocó el, el asunto, pues nosotros presumimos que tenía igual algún interés de, económico o que había sido corrompido por alguna de las partes y además actuaba de una forma completamente grosera, arbitraria, inconstitucional en contra de los compañeros indígenas que estaban declarando de las víctimas que son indígenas el propio Sergio es indígena en agua. Y bueno, era una, era una pequeña fotografía de, esta, eh, de la condición que está todavía en algunas partes del Poder Judicial y de las fiscalías, en donde evidenciamos cómo el acceso a la justicia sigue siendo una demanda eh, pues, latente, sigue siendo una demanda muy fuerte en México y que incluso, aunque lleguemos a los tribunales, aunque logremos hacerlo por todas las vías y las causas legales, 
no necesariamente vamos a obtener la respuesta que estamos buscando. Entonces, en el marco de su aniversario, en este tercer año que se cumple de la desaparición, seguimos sin saber dónde está Sergio Rivera, seguimos sin conocer su paradero, y bueno, vamos a seguir y, eh, este proceso, lo hemos impugnado, nos vamos a ir a amparo, todo lo que legalmente corresponda, pero bueno, al final eh, Sergio sigue desaparecido, son tres años, dejó a su esposa con cinco hijos, el más pequeño de ellos tenía un mes de nacido cuando desapareció Sergio, estaba todavía en la cuarentena la, eh, su esposa, y bueno, ha sido muy complicado para su esposa desde luego salir eh, de la comunidad, la amenazaron en la comunidad, la trasladamos a Tehuacán, la amenazaron en Tehuacán, hubo un allanamiento a su casa, amenazas en contra de ella, la tuvimos que sacar de Puebla, está viviendo en otro lugar, en otra zona, con, con resguardo del mecanismo de protección a personas defensoras, este, bueno, en una condición bastante complicada. Y al final, y ese era el tema que queríamos colocar, o que yo quería colocar justo, el papel y la actuación del Poder Judicial, de este Poder Judicial corrupto, de este Poder Judicial que sigue enquistado en buena parte de, nuestra, de, de nuestro sistema de impartición de justicia en México. Entonces, no sé si podemos poner un pedacito del, del video por ahí, Leo, si lo tienen a la mano. Sí, sí, lo, lo ponemos, lo ponemos, por favor, Leonardo, si lo puedes poner este, pues del inicio, ¿no? Tenemos todavía varios, tenemos varios minutos más todavía, 15 minutos más, entonces, si sí, igual lo ponemos, lo ponemos completo, por favor. Me comentó, señora señor jurídico, que quería hacer el uso de la palabra para hacer un planteamiento. Sí, en realidad es una incidencia, su señoría. Pues hágase cargo, Sobre, estoy preguntando, eh, sí, estoy cuestionando sí. si existe alguna incidencia. Sí. El artículo segundo, fracción octava de la Constitución, establece la garantía de las personas indígenas a contar con un intérprete. En este juicio no se está ventilando ni se va a resolver una cuestión de un pueblo indígena. Se va a resolver una cuestión de tres personas a quienes se les ha planteado una acusación por un hecho ilícito. Esas tres personas pertenecen a un pueblo indígena, pero no son ellos el pueblo indígena. Como órganos de prueba he escuchado que participarán también integrantes de esa misma comunidad indígena, pero son integrantes, no forman parte del todo de ese pueblo indígena. Es decir, aquí se trata de dilucidar y resolver sobre, de, sobre derechos de personas en particular. Le voy a hacer una pregunta en español, que me conteste. ¿Sí entiende el español? Dice que sí le entiende poquito, pero que no le puede contestar en, ahora sí, en español. Yo no quiero una traducción literal, literal claro. porque no vamos a tener claro. Para efecto de no ir, ir cortando el relato, porque eso va a alargar demasiado la, la audiencia. Únicamente la respuesta, ¿quién? El argumento, aún y cuando lo diga, no lo voy a tomar en cuenta. Solo me voy a ir a la, a la respuesta de esa pregunta cerrada. Aún cuando se trate de abierta. No quiero ir más allá, ni pensar mal en el sentido de que los testigos, más que ser preparados, estén aleccionados para tratar de suspender a esa autoridad jurisdiccional. 
Porque aun cuando me digan que sí entienden, pero que no lo pueden transmitir, sí deja mucho, mucho que pensar esta autoridad jurisdiccional respecto de la forma de conducción de los testigos. Y eso, en su momento, va a ser ponderado por esta autoridad jurisdiccional. Mi querido Federico, este, veo tu expresión. Este, sí, no, la, es que es increíble. De ver, así es. Claro, porque eh, dice el juez que el, el artículo 2 constitucional protege pueblos y comunidades y no a las personas que integran esos pueblos y las comunidades. Federico. A ver, eh, lo que pasa es que a mí lo que me espanta profundamente es que la lógica de lo que el juez está diciendo es que no puede confiar en lo que los traductores están diciendo. Entonces está obligando a los testigos a expresarse en una lengua que no es la suya. Aparte, los testigos dijeron una cosa que si estuviéramos en Alemania, nosotros eh, con eh, lengua madre castellano, también diríamos, eh, sí, yo estudié alemán, entiendo el alemán, pero yo preferiría expresarme en español porque yo no domino la lengua como para decir las cosas con detalle. ¿Sí? Eso es de lo que se trata. Y, y puse el ejemplo occidental para que nos demos cuenta de la injusticia que está diciendo el juez. El juez está diciendo que no le va a creer a lo que están diciendo los testigos. Ese es el problema. Pero eh, llevemos lo que dice el juez a su máxima conclusión. Eso significa que cuando hay dos lenguas distintas en la sociedad, no hay justicia posible. Punto. No hay. No, incluso, y perdón, pero incluso, por ejemplo, en esta aseveración que él dice, yo voy a dudar de lo que me están diciendo. Eso, ¿no? Por, exactamente. Porque no hablan español, porque me lo están diciendo el traductor y no habla español. Dos de los testimonios que presentamos en juicio de eh, personas indígenas eh, señalaban el momento exacto de la desaparición de Sergio. ¿Quién lo levantó? ¿Cómo lo amarraron? ¿En qué camioneta lo metieron? qué color era la camioneta, qué rumbo siguió, así ex, explícitamente de, del momento presencial de la desaparición, y el juez dijo, yo no le doy valor, para mí no tienen valor esos testimonios, con estas consideraciones de, porque no hablan español, yo no puedo creerles, yo no voy a creerles, porque no hablan español y no se expresan en español, en una cosa no, no, totalmente... Eh, eh, está de locos, <risa> está absolutamente de locos, eh, significa que si una persona eh, que hable chino mandarín o chino cantones tiene un problema legal en México y es llevada a juicio, tampoco vamos a poder creer nada, absolutamente nada de lo que diga, porque como los jueces no saben ese idioma, entonces tampoco pueden este, entender lo que está diciendo la persona. Entonces cuando la persona diga, estaba yo ahí y esta persona que yo identifico me robó mi celular y tenía una pistola en la mano, eso no lo va a creer el juez porque lo dijo el traductor. No, eh, o sea, la consecuencia de lo que está diciendo el juez es que no hay justicia, que la única justicia posible es que existan jueces nahuas que impartan justicia en agua con todos hablando en agua. Pero al revés, imagínense que ante uno de esos juzgados nos presentábamos nosotros hispanohablantes y no podemos expresarnos en agua. De hecho, yo lo único que sé decir en agua es... Hay, ni, o sea, quiero comer un poquito de tortilla, pero más nada. Y con ese nivel de expresión en agua, pues me van a condenar, no me van a creer nunca, ¿verdad? Entonces, no, es gravísimo lo que está diciendo. Está diciendo que no hay justicia posible en un país donde haya o se hablen más de dos idiomas. No, incluso, incluso el tema, comentan en el chat, ¿no? Que qué pasó con ese juez. Pues miren, en ese momento cuando pasó esto presentamos un recurso de revocación, se le llama, para quitar al juez, uh -huh. eh, se elevó a la sala en Puebla, porque este juez es de Tehuacán. Por cierto, se ¿cómo se llama? Sala, eh, Mario Cortés Aldama, por ahí si lo, si lo ubican, ahí se los encargo, sí, sí, diría sí. este. Sí, <risa> Alguien sí. dijo en el chat ahí para, para mandarles cordiales saludos. Eh, Mario Cortés Aldama, eh, este juez 
pedimos la revocación, se fue a la sala y la sala determinó que esas expresiones del juez no eran discriminatorias, que no eran consideradas como una antelación o como una anticipación de su fallo y que por lo tanto continuaba con el proceso. Seguimos con el proceso con ese juez, le presentamos al final del juicio un recurso, en, en una denuncia, una queja en el Consejo de la Judicatura Estatal y ahí, dicho sea de paso, este juez, de acuerdo a una investigación periodística, tiene más de 15 denuncias, más de 15 quejas en el Consejo de la Judicatura por estar resolviendo este tipo de casos, bueno, en este, en este caso con nuestra clara discriminación, pero particularmente por estar resolviendo otros asuntos relacionados con huachicoleo en la zona de Puebla, en donde se les libera a las personas. Entonces, eh, van más de 15 quejas que presenta el juez. Las 15 quejas han sido bateadas por el Consejo de la Judicatura. Ninguna ha procedido. Y entonces, más bien, lo que nosotros estamos colocando ahora eh, como parte de la discusión es, pues, ¿a quién le trabaja el juez o para quién trabaja el juez este, que está siendo protegido de esta forma? Y no es que sea mera coincidencia con eh, este Canallín eh, Correlón, o como dijeron, Profugín. Profugín. Este, <risa> pero este juez ha sido promovido pues, como pa incluso para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Puebla por el grupo de Gali, que fue el ex gobernador, un gobernador interino, Gali Fayad, ex gobernador interino, gente de Moreno Valle, gente del PAN. Este, de Javier decir, Lozano. Exactamente, de Javier Lozano, de Gali Fayad y de Moreno Valle, este grupo panista es quien ha estado impulsando, digamos, la carrera política de este juez, nefasto, ya no puedo decir más groserías en este horario, este, este, asquerosas decisiones que tiene el juez, obviamente cargadas no solo de este estigma de prejuicios y de discriminación, sino en este caso de las otras quejas, favoreciendo a huachicoleros y favoreciendo pues al... A los, a los grupos económicos de ahí de Puebla que se encuentran muy relacionados, algunos de ellos con delincuencia organizada y algunos de estos de delincuencia organizada relacionados a su vez con el panismo en la, en la región. Entonces, justo parte de esta denuncia que estamos haciendo el día de hoy también pública es pues, buscar y evidenciar cuáles son los nexos este, y los vasos comunicantes económicos y políticos entre este juez Mario Cortés Aldama y el panismo de Puebla este, que pues parece que sigue gobernando también buena parte de la entidad porque pues el gobernador tampoco ha tenido como digamos muchas, mucho, muy buen ejercicio de gobierno en lo que lleva en su encargo y entonces parece que el PAN sigue teniendo una gran fuerza política y un control político en la zona. Entonces esta era la denuncia, insistimos en el marco del tercer aniversario de la desaparición de Sergio, de Sergio Rivera. Eh, me acordé, Ese Consejo me acordé. de la Judicatura Federal, perdón Ernesto, eh, sí. Consejo de la Judicatura Federal. Ah, local, local, no, local, ah, porque es un juez local. ¿Y es puede irse a, a la federal? ¿Hay forma de que no, sea? No, 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 porque es un juez local. Entonces todo, ah. que, todo queda, o sea, todo queda, el Consejo de la Judicatura que fue, que fue puesto por el panismo eh, al Tribunal Superior de Justicia que propusieron los magistrados del panismo son los que van a supervisar la actuación de este juez pues vinculado al panismo. Es un poco ahí un poco la, la, la cosa complicada, ¿no? Ernesto, ¿tú te, qué, qué? Sí, no, uno, pues que, que en este tipo de casos, ¿qué hacer, no? O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿Hay, hay algo eh, más por hacer en ese sentido? Y me, acor me acordaba de, me acordé ahorita de este caso de Kenia Hernández, ¿no? Esta chica que también está presa, indígena y que era el, el, el juez eh, José Miguel López Rodríguez, que también se cabreaba, pues, porque, pues, ella decía, no, yo quiero en mi mamá, ¿no? Este, y el juez, otra vez también, con mucha intolerancia, muy molesto, y que además, pues, llegó a decir que no se le podía, no podía ser juzgada con perspectiva de género porque ella no era sumisa, no era vulnerable y si sabía defender. No, y que incluso era. pidió pidió una, había solicitado una multa e iba a, a, un apremio de arresto para el abogado este, José Antonio Lara, que era su abogado de, de Kenia, justo porque él insistía en la necesidad de tener un intérprete traductor en su lengua, ¿no? Por si había alguna frase que no conociera. Y el juez le dijo, si usted vuelve a insistir en eso de la lengua indígena, no sé cuál, lo voy a arrestar. A ver, eh, un detalle, por cierto, el caso de Kenia está en el fuero federal, si mal no me acuerdo. Entonces ahí sí le va a tocar a la, 
el Consejo de la Judicatura Federal. Tiene, de... tiene dos, tiene, tiene varios. Tiene en el local, sí. en el Estado de México y en lo federal por lo de Guerrero. O sea, tiene los dos procesos. Además, fue, además un caso muy simbólico porque el día que la estaban arrenta, arrestando, ese día estaban liberando al general Cienfuegos el mismo día. Así es. Ahora, Alberto preguntó que si no podíamos quejarnos ante alguien más eh, y como ganamos los liberales la guerra civil, la federación existe y no podríamos, en teoría, hacer nada contra el supremo poder judicial poblano. Pero eh, yo quiero felicitar al equipo de abogados de David porque nos está regalando, en este caso específico, un retrato de las complicidades estructurales, porque por un lado es despreciar a la persona indígena, eh, convertir a los pueblos indígenas en una idea filosófica, que en realidad no importa, y de negar justicia. Pero si aparte este mismo señor está moviendo la justicia para de manera sistemática soltar a criminales de distinto tipo, entonces tenemos un patrón que los antiguos marxistas llamaban un patrón de clase. O sea, al caso específico Nahua se le discrimina porque es Nahua y a los otros se les protege porque son parte del proceso de acumulación. Son los ladrones que son los que sostienen a las autoridades que están en el poder y que son los gerentes de ellos. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Bueno, hace muchos, muchos años le quitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una antiquísima facultad que tenía, que era investigar si existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos o a las garantías. Porque el ministro Mariano Azuela, de oh, triste memoria, decía que de todas maneras no servía de nada. Bueno, el que hizo el Congreso Federal le quitó la facultad y se la dio a la CNDH. Y ahora, tristemente, vemos que la CNDH, ni con unos ni con otros al frente, ha ejercido esa facultad. Pero lo que queda ahí es la investigación es una facultad que ahora tiene la CNDH, de ver si hay violaciones sistemáticas. A mí me parece que el caso específico de este juez que tiene David documentado nos indica que el Poder Judicial de Puebla está en un esquema estructural de violación a derechos humanos. ¿Y qué es lo que ocurre? Si la CNDH documenta o redocumenta otros casos similares a este, puede solicitar, por cierto, si existen cañones, fuertes en el Congreso Federal, la desaparición del Poder Judicial Poblar. Y ojo, nada más un trae para que vean el tamaño y lo peligroso de lo que está pasando en Puebla. Todos los panistas que mencionó ahorita el compañero David Peña, hace 15 años eran priistas. Moreno Valle es el hijo de un gobernador priista de la época de Díaz Ordaz Echeverría. Entonces, es una cosa estructural, es la clase alta poblana, que desde la época de los Ávila Camacho y Arráncame el Corazón, creo que se llama la novelita aquella. Arráncame es, la vida. Arráncame la vida. Están explotando a los pueblos indígenas, campesinos y a los pobres de Puebla. Y esa estructura es la que tenemos que denunciar. Ahora, hay que denunciarla con elementos modernos, que es lo que nos está dando David. Muchísimas gracias, David. Es impresionante. Así es, así es, mi querido David Peña y Federico Anaya pues eh, se nos acabó el tiempo, ya repusimos. Ay, las minutas, no, repusimos siempre, las siempre nos, no, nos censuras, te ha ido, Ernesto. Te ha ido Entonces, muy bien, te ha ido muy no, bien. No, es, no bueno, no, pero le ha, ido, que... le ha ido mejor a Federico, porque ya la, Lady Laura dice Eso que Federico Anaya se case conmigo y Pat en vez se dice, no siento, Laura, pero te puedo dar el número dos porque voy mano. En fin, no, no, hay, hay, hay un interesantísimo debate en el chat porque por quién hizo primero la propuesta de pedida de matrimonio con Federico. Entonces, yo creo que hay que seguir también ahí un poco la discusión, a ver cómo van. <risa> Esperemos que no acabe mal esa discusión. No. <risa> <risa> bueno, pues mi querido David, mi querido Federico, como siempre, un fuerte abrazo, muchas, muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias, Alberto. Con eso, saludos, David, cuídense. Saludos, 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 gracias. Saludos. Alberto, gracias. Hasta pronto.